Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes y les damos el agradecimiento por acompañarnos. Nos encontramos hoy en la oficina del de doctor Pablo Cepeda, quien es un precandidato precisamente a la alcaldía de la ciudad de Tunja. De él, ayer les contábamos a ustedes la decisión que ha tomado de no presentar 37.400 firmas que ha recogido en el municipio de Tunja para eh, estas próximas elecciones, pero lógico, él también nos dio una razón. Hoy ya, más tranquilos aquí en la oficina, pues queremos que nos cuente a qué se debe, por qué se tomó esa decisión, le damos la bienvenida y el agradecimiento por recibirnos. Mil gracias a ustedes, pues sí, como lo manifesté en la rueda de prensa en el día de ayer, es una decisión que tomamos a, de, al interior del equipo eh, de, de no presentar las firmas, eh, por una razón muy sencilla, porque es que eh, la resolución que tiene el Consejo Nacional Electoral tiene elementos objetivos de validación, pero también tiene unos elementos subjetivos de validación. Los objetivos no tienen ningún problema porque simplemente es que el, el, el número de cédula se consulte en la página de la registraduría y efectivamente ahí sale que esa cédula vota en Tunja en el puesto de votación número tal, mesa número tal. Es una cosa muy objetiva. El segundo elemento es que esa cédula eh, corresponda al nombre que se encuentra eh, eh, frente. También es una validación más o menos objetiva. ¿Yo por qué digo más o menos objetiva? Porque puede que la firma que está, el, el nombre que está al frente no sea legible y entonces eh, tenemos ya problemas subjetivos frente a, a, a la validación de ese escrito que se encuentra al frente. Esos elementos subjetivos, como le expliqué en la rueda de prensa ayer, son, son muchos y, y una firma que no tenga, por ejemplo, el, el número del mill, el, 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 el asterisco del millón o el punto del millón puede dar otro tipo de interpretación. Una A sin cerrar, una, una U, una, una, un cero que puede significar un 6. Tanto, tanto, tantas cosas que se pueden interpretar de diferente manera al momento de hacer la valoración de la firma. Por eso... Eh, nosotros recogimos 37.348 firmas hasta el día de ayer, pero hoy continúan llegando firmas aquí a la oficina. Eh, hoy deben estar, por lo menos han llegado otras 100 firmas y la gente quiere entregar las firmas, quiere que, que ese número crezca, porque es la intención la, de la gente, la voluntad de los tunjanos expresada en esas firmas eh, que quieren ver a Pablo Cepeda como candidato a la alcaldía y materializada esa opción el día 25 de octubre. Bueno. Por eso nosotros no queremos perder, poner en riesgo esa voluntad que está expresa ahí en esas firmas, no las queremos poner en riesgo y queremos asegurar que esa voluntad efectivamente se haga realidad el 25 de octubre y hemos pensado que esa manera de asegurarlo es a través de un aval, porque lo otro es eh, presentar las firmas el día de mañana presentarlas ante el Consejo Nacional de Electoral y esperar un mes hasta que hagan la validación de esa firma con esos ingredientes subjetivos que nos preocupan a nosotros eh, al momento de, 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 de validar las mismas. Bueno, doctor Pablo, ¿ustedes sabían de todo esto o se vinieron a dar cuenta en el transcurrir de los días precisamente en el trabajo de, de recoger estas firmas? Nosotros sabíamos, conocíamos la resolución, sabíamos... Eh, que habían elementos objetivos y subjetivos de validación, capacitamos a las personas que estaban recogiendo las firmas, capacitamos a muchas personas de las que, de las que a, ayudaron también a recoger firmas, además de un equipo básico que teníamos, pero desafortunadamente este es un proceso que se hace no en una mesa, no con toda la tranquilidad del mundo, sino es un proceso que se hace en la calle, cuando el ciudadano pues, eh, va de afán, el ciudadano quiere eh, firmar eh, rápidamente eh, y ahí es cuando se presentan algunos errores de caligrafía, incluso es caligrafía, no es mala intención de la gente eh, y la gente por la rapidez de la toma de la firma eh, comete errores, eh, le faltan letras a un apellido, por ejemplo, un señor eh, eh, es de apellido Bustamante, y el señor en su, en su rapidez por escribir la firma escribió Butamante, luego no nos sirve, esa, esa firma no nos sirve. Eh, y, y, y si uno revisa hoja a hoja, 
hay, hay muchas, eh, 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 digámoslo así, puntos de vista respecto a, la, a, a como podamos leer una, una firma. Lo mismo nos dicen que, que no era posible que al momento de rubricar la, la, la firma eh, no nos podíamos pasar al renglón de, de, de abajo y que si nos pasábamos debiéramos recoger la pasar al siguiente renglón. Pero es que uno puede controlar que no se pasen de para abajo pero no puede controlar los que se pasan para arriba. Entonces hay Me mucho bastante. elemento, hay mucho elemento subjetivo que no, que no nos que no nos permite asegurar que del total de firmas que presentemos podamos eh, tener las que nos pide el, nos, que, lo que nos pide el Consejo Nacional Electoral. Eh, creemos que sí, en la validación que nosotros hacemos tenemos un margen de error del 20%, luego en los registros interiores del equipo podremos decir que estamos sobre 29 mil, 30 mil firmas válidas objetivamente. Bueno, de todos modos, la pregunta que ahora se hará el, el ciudadano, el que se puso y firmó, ¿qué pasa con mi firma? ¿No me van a respetar mi firma? ¿O qué va a hacer Pablo Cepeda con esa firma? Por el contrario, es por el respeto a esa firma, es por la intención que tiene esa firma, es por la voluntad del ciudadano que nosotros hemos tomado eh, con mucha responsabilidad la decisión de no presentar las firmas y buscar la posibilidad de un aval para eh, eh, hacer eh, eh, material, para hacer objetiva esa, esa firma, eh, esa expresión ciudadana que está contenida en la firma. Por eso, con todo el respeto, nosotros eh, queremos eh, proteger esa voluntad para que se haga efectiva el 25 de octubre, y consideramos que es a través de un aval. Bueno, y hablando de avales, ¿cómo va el trabajo? ¿Qué futuro le espera a Pablo Cepeda? ¿Con qué partido lo vamos a ver para poderlo elegir? Pues eh, eh, en los medios eh, se ha hablado de, de muchos partidos, de coaliciones, eh, yo efectivamente he hecho acercamientos con algunos movimientos políticos, eh, y seguramente va a ser producto de un acuerdo programático sobre lo que nosotros tenemos de programa de gobierno que entre otras cosas, paralelo a la recolección de firmas estábamos organizando el programa de gobierno que hoy también ten lo tenemos como documento para presentarlo al Consejo Nacional de Electoral luego será algún acuerdo sobre esa parte programática Precisamente sabemos que al lado de las firmas usted también iba dialogando con las personas, a usted le traían razones, las personas que recogían la firma, todo eso le ha servido a usted para enterarse donde no sabía los problemas que tiene el, el municipio en sus diferentes rincones, ¿ha sido parte de ese para su programa de, de gobierno? Sí, claro, esa fue una información primaria e importante que nosotros tuvimos en cuenta para organizar nuestro programa de gobierno. Yo les contaba que al final de todas las firmatones, en el equipo de trabajo nos sentábamos para eh, eh, hacer una evaluación y para traer, eh, digamos así, las inquietudes de la gente y poderlas tener en cuenta al momento de construir el programa de gobierno. Cantidad de cosas, cantidad de información, yo les decía a ustedes ayer, que por ejemplo un problema de zoonosis que se presenta en, en, en el sector sur, eh, noroccidental de la ciudad fue producto de, 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 de es decir, lo, lo logramos detectar producto de esa firmatón que hicimos a esos barrios de, de La Fuente, La Calleja, eh, 20 de Julio, bueno, esos barrios del sector suroccidental. Eh, mucha problemática, por ejemplo, en el barrio Libertador y un descontento grande con la clase política porque los tienen muy olvidados y se sienten utilizados en esta materia electoral. Inquietudes, tantas inquietudes que eh, pudimos recoger nosotros, eh, in, demandas de la comunidad, eh, pero también mucho aporte de la comunidad respecto al desarrollo de la ciudad. Bueno, pues... Queda dicho, queda explicado precisamente por el doctor Pablo Cepeda cuál es el paso a seguir. ¿Cuándo tendremos alguna razón? Yo creo que muy pronto, porque también nosotros no podemos esper eh, esperar mucho. La comunidad también está pendiente de esa decisión porque ellos también eh, son parte de este proceso. Cada una de esas 37.300 y yo creo que ya más de 37.500 firmas que hoy, ya les digo, han llegado más, pues están pendientes de esa decisión porque ellos quieren ver consolidada su voluntad teniendo la candidatura de Pablo Cepeda y eh, al final también viendo a Pablo Cepeda como alcalde mayor de la ciudad de Tum. 
Bueno, pues queda la inquietud en el tapete. Estaremos muy pendientes de lo que suceda precisamente aquí en la oficina del doctor Pablo Cepeda referente a su candidatura. Queremos agradecerle que nos haya recibido, pero como todos les doy el minuto para que se despidan o nos cuente algo más. Mil gracias a ustedes y pues que, eh, quiero pues, eh, decirle a la comunidad que tomamos esta decisión de frente a la prensa entregar, eh, eh, entregar y, y mostrar el, eh, las firmas, la la voluntad de los tunjanos expresada en esas firmas por considerar que ustedes son eh, los mejores veedores respecto a los diferentes procesos que se surtan en cualquier momento. A la ciudadanía tunjana darle un parte de tranquilidad, de responsabilidad con el, el elector y estén seguros que esa voluntad de ustedes se va a respetar hasta lo más, hasta lo último de este proceso electoral. Bueno, los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.